welcome to Taste of India. This is Rishla Chirunama and Rajri in Quizen. Hmm. try it. Come on, come on. 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 If you have a friend, 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 a uh, Himalayan Darjeeling uh, is a train. This train service is a lot of trains. This is a train. electrical trains. This is a train. 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 This is but there are small dancing trains and there are small toy trains there is a toy train Darjeeling is famous for toy train but in a narrow gauge on Ghati Road 88 km New Jalpaiguri Darjeeling Darjeeling is New Jalpaiguri 88 km is train and if you have a train you can go to New this train journey is very memorable. It is very memorable. It is hard, it is mountains, it is a road, it is a greenery, tea plantations, mountain canvas. It is a very memorable train journey. It is a very memorable train memorable train journey. It is a very memorable train journey. It is a very memorable train journey. It is a very memorable train journey. It is one of the best train journeys. And this Himalayan Darjeeling railway system is very bound. So, we have to plan this holiday system in Darjeeling. Enjoy this recipe. If you have a recipe, you can see the recipe. You can see the recipe. Darjeeling rice pudding. You can prepare the recipe. Let's go. आंटी राइस पुडिंग मेरे पूरे चूस उन्नर रंडे चाला डिफरेंट गाउन तंदे चाला वैरिटी गाउन तंदे डाजलिंग क्विज़न आना गाने मरे डाजलिंग ऐसे पीस ने कदा पार्चन चेया लो तो आला चूस तो उन्नर डी नेचेस तानो पाल पोस कुन्ना फर्स्ट पैन लो टी आकु वेस कुन्ना टी लीव्स ओके इर बागा बॉईल वाली and maru vaippu kuda stir on cheskoni butter add cheskunna ent oka vaippu tea inko vaippu butter vesamu rice kanipistundi ana alochistunara hmm aalochinchandi aalochinchandi meer enta aalochinchina meeku ardham kaadu endukante akkada recipes chaala different ga untayi okay mari butter melt ayaka rice add cheskovali So, we'll put it in the pan. We'll add rice. We'll add ilachi powder. Raisins. Kismis. We'll add salt. We'll add salt to the rice. So, we'll add tea leaves. बागा बॉईल आउट में इसी कोड़ा बाने फ्राई आए पहले सो ये मारुतुन ना टी लीव्स लोनी ये राइस नहीं एडजस्ट करना देवुड़ा अंतर अंतर नहीं तब तो अलग है अनको अली कानी दी अकड़ा वन ऑफ़ द फेमस रेसिपी अन मटा डाजलिंग क्वेश्चन लो तो वारी लागे कुकचेस कुंटर। अंते आ 
డార్జిలింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ టూ థింగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి టీ ప్రొడక్షన్ ఇంకొకటి టూరిజం సో వాళ్ళకి టీ బాగా పండుతుంది టీ ఆకులు బాగా పండుతాయి కదా సో వాటిని అన్ని రకాల్లో యూస్ చేస్తారు నాకు తెలిసి మనకు తెలిసి మనం టీ లీవ్స్ని టీలో మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఇంకెప్పుడు దేనికి యూస్ చేయము ఆ మెహందీ పెట్టుకోవడానికి బాగా టీ మరిగించి ఆ వాటర్లో మెహందీ పౌడర్ కలిపి కూడా పెట్టుకుంటాం అంతకు మించి ఇంకా దేనికి మనం యూస్ చేయం కదా కానీ వీళ్ళు టీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి టీ ఆకుని పుడ్డింగ్లో కూడా వేసుకుంటారు రైస్ పుడ్డింగ్లో అది కూడా సో ఎలా ఉంటుందో అంటే మరి చేసుకుంటేనే మీకు తెలుస్తుంది డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది అక్కడ అందరూ తింటున్నారు కదా మరి సో ఇక్కడ మాంగ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటారని చెప్పాను కదండి బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి మాంగ్స్ ఉంటాయి సో ఈ మాంగ్స్ ఉన్న చోట ఏంటంటే ఎక్కువ వెజ్ ఫుడ్ని ఇష్టపడతారు అనమాట మాంగ్స్ ఉన్నారంటే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ వెజిటేరియన్స్ అలాగని డార్జిలింగ్లో నాన్ వెజ్ దొరకదని కాదు డా డార్జిలింగ్లో నాన్ వెజ్ కూడా ఉంటుంది లైక్ మీట్ చికెన్ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి అండ్ అక్కడ నది ప్రవహించే నదులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఫిష్ కూడా దొరుకుతుంది కానీ ఎక్కువగా యూ విల్ ఫైండ్ డార్జిలింగ్లో వెజ్ అనమాట సో కొంచెం దగ్గరికి అయింది కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే అది దగ్గరకు అవుతున్నప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఎగ్ని బీట్ చేసుకోవాలి సో ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకున్నాం కదా డార్జిలింగ్ కల్చర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి డార్జిలింగ్ అనేది ఒక పహాడ్ ఏరియా కదా మౌంటైనియస్ రీజన్ సో ఇక్కడ చాలా మంది ట్రైబల్స్ ఉంటారు అనమాట సో ఆ ట్రైబల్స్ తాలుక హెరిటేజ్ కానీ కల్చర్ కానీ హెరిటేజ్ అంటే హెరిటేజ్ సూపర్ మార్కెట్ అనుకోగలరు కాదండి హెరిటేజ్ ఐ మీన్ టు సే వాళ్ళ కస్టమ్స్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళ ఫోక్ డాన్సెస్ ఫోక్ సాంగ్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అండ్ అలాగే ఇయర్లో చాలా సార్లు కార్నివల్స్ జరుగుతాయి అనమాట డార్జిలింగ్ కార్నివల్స్ సో ఈ కార్నివల్స్లో వాళ్ళు డాన్స్ చేసి అలాగే వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ని ప్లే చేసి అండ్ వాళ్ళు అక్కడ తయారు చేసే రకరకాల జంక్ జ్యువెలరీ కానీ బుల్లెన్ ఐటమ్స్ని కానీ అక్కడ వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే ఎగ్జిబిషన్స్ జరిగేటప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ దసరా టైంలో కూడా డార్జిలింగ్ చాలా బాగా వెల్ డెకరేటెడ్గా కనిపిస్తుంది అండ్ నేపాల్ వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా డార్జిలింగ్ని విజిట్ చేసి వెళ్ళొచ్చు అండ్ డార్జిలింగ్ నుంచి చాలా రకాల టూరిజం ప్లేసెస్కి దగ్గరలో కనెక్ట్ అయ్యి ఉందనమాట సో డార్జిలింగ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక టెన్ డేస్ ప్లాన్ చేసుకుంటే కాల్కటా డార్జిలింగ్ నేపాల్ ఇలా అన్ని అన్ని చూసి రావచ్చు అనమాట సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఓకే మరి ఎగ్ని బీట్ చేసుకున్నాక ఇందులో ఏం వేసుకోవాలంటే కొంచెం షుగర్ వేసుకుందాం అండ్ అలాగే కొంచెం వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకుంటున్నాను జనరలీ పుడ్డింగ్స్ స్వీట్గానే ఉంటాయి యాడ్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ కుక్ అవుతున్న రైస్లోని ఈ ఎగ్ని బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ని వేసేసుకొని కవర్ చేసేసుకుందాం ఇది కాసేపు కుక్ అవ్వాలి సో మరి మన డార్జిలింగ్ రైస్ పుడ్డింగ్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో చూద్దామా ఓకే డాన్ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బాల్ తెచ్చుకుంటాను ఓకే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా రైస్ పుడ్డింగ్స్ అంటే మీకు ఎన్నో రకాల రైస్ పుడ్డింగ్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఇలా ఎగ్ వేసి దాన్ని స్క్రాంబుల్ చేసి ఇలా కుక్ చేయడం డార్జిలింగ్ స్టైల్ సో మరి ఈ డార్జిలింగ్ స్టైల్ రైస్ పుడ్డింగ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి డార్జిలింగ్ రైస్ పుడ్డింగ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఒక కప్పు టీ లీవ్స్ ఒక కప్పు బటర్ రెండు టీ స్పూన్లు రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ఎగ్ ఒకటి చక్కెర ఒక టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ అర టీ స్పూన్ కిస్మిస్ కొద్దిగా యాలికల పొడి పావు టీ స్పూన్ డార్జిలింగ్ రైస్ పుడ్డింగ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో పాలు పోసుకొని గ్రీన్ టీ ఆకులు వేసి మరిగించుకోవాలి మరో ప్యాన్లో బటర్ వేసుకొని ఉడికించిన రైస్ యాలుకుల పొడి కిస్మిస్ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని కాస్త వేగాక పాల మిశ్రమంలో వేసి ఉడికించుకోవాలి ఒక బౌల్లోకి ఎగ్ బీట్ చేసుకుని పంచదార వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి బాగా బీట్ చేసుకుని రైస్ మిశ్రమంలో వేసి ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే డార్జిలింగ్ రైస్ పుడ్డింగ్ రెడీ డార్జిలింగ్ రైస్ పుడ్డింగ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా 
ఇప్పుడు మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూస్తా ఆబ్వియస్లీ మనం షుగర్ వేసుకున్నాం క్రిస్మస్ వేసుకున్నాం స్వీట్గా ఉంది టీ లీఫ్ గురించి ఏం తెలియట్లేదు దాని ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది స్వీట్ స్వీట్గా ఉంది సో దీన్ని కంప్లీట్గా ఫ్రైడ్ రైసులతో పోల్చలేము చాలా చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ ఇది ట్రై చేస్తేనే దీని టేస్ట్ తెలుస్తుంది అనమాట మామూలుగా చెప్పలేము కానీ బాగుంది యూ కెన్ ట్రై వన్ సో టీ ఆకుల్ని ఇలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అని డార్జిలింగ్ క్విజిన్ చూసాకే తెలిసిందండి అండ్ ఇంకా చెప్పాను కదా డార్జిలింగ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇంకా అక్కడ విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మిగతా చెప్తాను అన్ని ఒక్క రోజే చెప్పేస్తే వెళ్ళా అండి మిగతా రోజులకు కూడా ఏమైనా ఉంచాలి కదా సో మరి ఈ ఎపిసోడ్ని మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ చూడండి సో మరి చూస్తారు కదండి ఇవాళ చక్కటి రెసిపీ రైస్ పుడ్డింగ్ వెరైటీగా ఉంది కదా ఇలా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం టీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఎన్నో రకాల పుడ్డింగ్స్ చూసుంటారు కానీ ఇది మాత్రం ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్గా ఉంది సో తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి టేస్ట్ చేయండి ఇది వాళ్ళ టీస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచులు చిరునామా రేపు కూడా ఒక చక్కటి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సీటీకే బాయ్